kwa chini ya bara ya 45 kama sijakosea hivi ni watani atani ata close ata, ata fact check hiyo ibara ya 45 ya katiba inampa mamlaka ya rais kutoa msamaha kupitia kwa sheria inayoitwa the parole act unaona lakini hii inahusu wale ambao tayari wameshatiwa hatiani kwa maana ya wafungwa wanatumikia adhabu zao kwa hiyo possibility ambayo kusamehewa kwa mazingira yoyote haya yale kisheria haiwezekani kwa watu ambao kesi imefikia umeona labda tu kwa sababu ni vipindi sehemu ya serikali yafanyike ma, mazungumzo e, chini ya kapeti aweze kutumia kifungu hicho akamwachie lakini hiyo nayo haiwezekani kwa sababu kwa mujibu wa ibara ya tisa bi kubwa ibara ndogo ya kwanza ya katiba inasema ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka itakuwa huru wala haitalazimika ku, yani kuingiliwa na mamlaka ama hata asisi nyingine yoyote wakati wa utekelezaji wa majukumu yake kwa hiyo kama kweli tunafata utawala wa sheria hatutegemei rais au mtu mwingine yoyote aende akamshawishi DPP atumie kifungu cha tisina moja kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA kwamba hiyo kesi iondolewe kwa sababu zozote zile unless ye mwenyewe DPP kwa hiari yake na asishawishiwe na mtu yoyote kama katiba ambavyo imekataza aamue kuona kwa sababu za kisheria alizonazo hawezi tena kuendelea ku prosecute kesi mahakamani na hivyo apeleke nole pos kifungu cha tisina moja, kifungu kidogo cha kwanza cha CPA ndio kesi hiyo inaweza ikaisha. Kwa hiyo mimi nadhani Chadema wako sahihi kabisa kuendelea kusema kwamba hii kesi iendelee na kwa sababu wao sio wenye mandate ya mwisho kwenye kesi. Wao ni watuhumiwa. Kwa hiyo e, mwenye mandate ya kuifuta kesi ni DPP. Kwa hiyo yeye kama ataona anaifuta sawa lakini so long bado mtume wao au watume wao wanashikiliwa wanawajibika kwenda mahakamani kila siku kesi inapoitwa na ndicho wanachokifanya. Kwa hiyo wao wanakwenda kurespond kwa kile ambacho kiko tayari mahakamani. Nadhani kaka toa hili nitakuwa nimejitahidi kujibu na kama nitakuwa bado basi naendelea kusikiliza maswali na maoni na michango ya watu wengine e, katika mjadala huu unavyoendelea. Na kushukuru sana kwa nafasi kaka toa hili. Eh, asante sana wakili msomi Peter Madereka. E, kwa kwa ufafanuzi ambao ni mzuri sana umetusaidia sana katika umbelala na kuelewa mambo yanapokwenda. E, na muona Nkuba alikuwa na blink hapo. Nkuba karibu. Asante sana kaka. Kwanza ni mshukuru wa kile msomi Peter Madereka kwa kwenye mambo ya sheria ambayo sisi kwa kweli tunajifunza kupitia wao wana sheria. Lakini baada hapo na mimi naomba nitoe mchango wangu kuhusiana na kauli ya ya Duni Haji Mimi naungana moja kwa moja na kauli ya Duni Haji kwa sababu eh kwanza Duni Haji amewahi kuepo Chadema anajua mazingira ya siasa ambazo wamekuwa wakizifanya lakini Duni Haji pia ni mwanasiasa mkongwe hata huko Zanzibar amepitia changamoto nyingi za kisiasa. Anafahamu hivi vitu vinavyoenda. Katika nadharia ya kisiasa na watu ambao wanakuwa wana, wana yani katika, katika katika upande wa sheria inaonekana ni vibaya sana mboe kuinama chini ili kesi ifutwe na yeye awe huru. Lakini ukija katika mazingira ya uhalisia mboe anachoa sababu ya ku, ya kurudi nyuma ili asamehewe mambo yaende hata kama kutenda e, ajipange upya aje kwa style nyingine unajua hata wanawakati wengi wanapitia milima na mabonde mwisho wanafika kwa nini nasema hivi kwa mfano mboe akijiuliza hivi leo kwa nini yuko ndani wanachadema wengi nimesikia wakisema na watu wengi wamesema mboe yuko ndani kwa tukuma za kesi ya ugaidi lakini kikubwa ilikuwa ni katiba mpya zile movement zake mara kaenda Mwanza kaenda wapi lakini jiulize toka umewekwa ndani wale ambao wanataka mboa ya stoke leo kwamba mpaka utaratibu ufatwe wameendeleza harakati zake wamemuunga mkono kwa kiasi gani kwenda mahakamani na kusema mboe fudi sio gaidi sio aisaidii kitu ingekuwa ni heri sana kama mboe leo angewekwa ndani na juzi nilikuwa nasikia jana walikuwa na hadi miaka 30 ya Chadema wanasema ya kwamba Chadema imejengwa taasisi hata akifanani si lakini kwenye hili mboe yuko ndani mnaamini kaweko kwa ajili ya katiba mpya 
alikuwa anapigania katiba mpya alikuwa anapiganiaje sio mitandaoni alikuwa anaenda na mobilize watu anawaeleza ndio kilichosababisha akakamatwa kwa mjibu wa maelezo yenu mnavyofikiri lakini leo hayupo kawe kwa ndani nyinyi mnafanya nini wakina sugu wana posti wamepiga suti nini hoteli nini maisha yanaendelea lakini huku nombo wewe usibold down wewe koma anaumia ana watoto huyo ni binadamu na ulimwenguni hapa uh, dunia ni daraja tunapita huyu umeenda na yeye huyu huyu ana siku ngapi hapa duniani sasa kama wote mnaamini kwenye kila ambacho mbona anajipigania mbona hakuna tena hatu jaona hata si mwenye kitu hapa vicha kasema sisi tunaendelea kusanya tena watu wakikamatwa wakiwe kwa ndani wale haya wengine waendelee unakuta tu ni vitu vile vile tu kamanda eh kamanda koma mtu anaumia kwa kwa afya ya nchi na kwa afya ya mustakabali mzuri na mahusiano mazuri ya familia ya mbowe na 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 hao ambao wanadaiwa kwamba wamemsingizia kesi japo si hatu na uhakika hii jambo lingemalizwa tu kama ambavyo wakina duni wanasema walishawahi kukaa wakayamaliza ni jambo jema sana kuliko mtu kuendelea kuumia pasipo sababu nyinyi wenyewe watu wako berigiji watu wako watu wako nani ingekuwa beta leo tundulisi wangekuwa hapo leo yuko msoma anasema katiba mpya katiba mpya anaita watu anakamatwa na yeye yani movement za hiyo hii kesi na kuhakikishia isingekuwa hapa leo asingekaa miezi mitano lakini mboya anasota kwa sababu wanachama wake na chama chake kimemsaliti inawezekana nikaonekana na, na, labda na, na wasitumu lakini ndio kweli mboya kasalitiwa na wanachama wake na, na chama chake mwenyewe hii kusema mboya sio gaidi na kuhudhuria mahakamani nonsense haisaidi kitu chochote mwezi wa tano, nyinyi mnakula bata mkirudi mko ba nini mawakili wanalipwa hawafanyi bure mbona wanafaidika nini wanapokuja watu wanaangalia kwa jicho la tatu mbona yatoke kwa sababu ni binadamu anaumia kama ni harakati arudi ajipange kwa namna nyingine tena wale wale ambao wamemsaliti wanakataa hapana kamanda koma Nakupa na kupa dakika sana sekunde 30 ku kumaliza. Okay basi namaliza. Nafanya mimi nilikuwa na maoni hayo. Kiukweli mimi naungana kaka Jimmy ninge ningependa kabisa eh bwana Mboe atoke kwa makubaliano yoyote kwa sababu ni binadamu na yeye aje huko tulijenge taifa pamoja. Nashukuru. Kaka Jimmy samani kama utajali kidogo tu, kidogo tu kaka Jimmy. Karibu karibu wakini msoe pita madaleka Asante sana Kuhusu mboe kutoka mapema gerezani Hata mimi ninaamini hivyo Na natamani hivyo Na mini melizungumza mala nyingi sana Ingawa wakati mingine nilikuwa na ilireka tofauti Lakini matamanio ya mboe kutoka mapema sana Mimo nyeo ni nayo Lakini sikubaliani atoke haraka hata kesho kwa msamaha hiyo sikubaliani ingawa mimi naamini kabisa kwamba kisheria bado hata tukiamua kesho atoke anatoka ingawa watu wengi hawapendi sana nikizungumza hivyo lakini e, hii nazungumza tu kwa sababu mimi mwenyewe leo nilikuwa na kesi ya mteja wangu mmoja kesi ya kubaka nikawaambia leo ni mwisho na kweli leo imekuwa mwisho kaachiwa e, kwa sababu mambo ambayo tulikuwa tunafanywa mahakamani ilikuwa kinyume na utaratibu na akiba baadaye amekubaliana kabisa kwa hiyo ziko njia za kisheria naamini bado hazijakuwa exhausted kwa sababu moja ama nyingine ambazo wenye kesi wanazifahamu lakini kila mtu anatamani mboya aweze kutoka kwa sababu ana majukumu mengi kwenye jamii pengine kwenye familia ni, ni mume ni baba e, ni kiongozi wa chama ni mfanyabiashara kwa hiyo hizo hayo mambo yote yanamhitaji mboya awepo nje kwa ajili ya kuweza kupata maendeleo kwenye kwenye hayo mambo lakini kusema kwa sababu ya umuhimu wa hayo mambo aombe samani kisheria inakataa hiyo samani anaiombaji sasa yani hiyo samani anaiombaji kwa sababu yeye kosa la jinai huwezi kuomba na ndio hata juzi mimi nimeandika hapa juzi nimeandika kwamba wale watu ambao tayari mafaili yao kuhusu urefu wa mbuzi wa kamba ya mbuzi wale wasivimbiwe hao ni walalushwa kama walalushwa wengine kwa hiyo wapelekwe mahakamani
kwa sababu itakuwa ni double standard kwamba mtu akiiba simu haambiwi yale kwa urefu wa kamba yake lakini mtu akihujumu ujenzi wa barabara ama ujenzi wa meli anaambiwa asivimbiwe ali yesa sana urefu wa kamba yake kwa hiyo ni double standard ambayo kisheria ikubaliki kwa hiyo kwa mboe kitendo kama anataka kukubali kwamba kafanya maana yake atafungwa na huo ni mtego kwamba uende kaombe samani bana wewe ulikili namna pekee ya kukili ni kukili mahakamani kakapita na lakini tukirudi kwenye historia ya hili swala la kuomba samahani hakuna hakuna mahali popote ambapo kuna mtu amewahi kumshauri mboe kuomba samahani ni rahisi tu aliye interpret kauli ya mheshimiwa Zito kwamba Zito kamwombea msamara na ni mboe lakini kwenye kauli ya Zito mwenyewe hakuna neno msamaha hata sehemu hata sehemu moja mimi nacho nachokumbuka mheshimiwa nachokumbuka mheshimiwa Zito alisema kwamba msamaha anasamehewa nani sasa huo msamaha Ha, hata babuduni hata babuduni mwenyewe hakuzungumza bali za kuomba msamaha. Eh labda ni, ni play clip hii ya babuduni labda muisikie tena. Mimi mimi sikatai mimi sikatai hicho ambacho unakisema kwamba pengine hakuna mtu alisema alienda kupiga magoti kwamba asamewe. Lakini mimi na respond kwa kile ambacho mheshimiwa rais alikisema kwamba msamaha upo. Rais hajasema kama msamaha upo kaka yetu. Yes alisema sasa kama alisema msamaha upo na kesi ya mboe bado haijafikia mwisho anamsamehe nani sasa anamsamehe kwa kutumia sheria gani na yeye yeye ana mamlaka ya kumsamehe mtu ambaye bado ni maabusu ni mtuumiwa haiwezekani kwa hiyo hata ushauri ambao babuduni anasema kwamba tuutumie pengine kwa mfano kumshauri mboe kwamba waangalie hizo mbinu zingine hakuna mbinu nyingine mbinu nyingine labda ni kuambia wanasheria waongeze utafiti kwenye namna ambavyo wanasheria wa utetezi waongeze utafiti kwa kuzingatia pia ushauri ambao wanawasheria wengine wamekuwa kutoa kama sisi kwamba inawezekana kumtoa mboe hata kesho kwa kutumia njia fulani 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 za kisheria awezi kutoka hiyo inakubaliana mimi kabisa lakini kusema kwamba sijui wakae kisiasa haiwezekani atakaa mimi naamini kabisa jambo lolote mahakamani linajadiliwa kwa mujibu wa sheria kwa hiyo kama Watu wanaona mboe hajakosea anaonewa bado kuna room kubwa sana ya kufanya tafiti za kisheria kuona namna gani mboe anaweza akaokoa muda kukaa magereza kwa mashtaka ya uongo akawa huru akaungana na Watanzania wengine huku lakini sio kwa njia hiyo ambayo watu wana suggest ni kweli kibinadamu namalizia kibinadamu kibinadamu wangetamani wanaonyesha mapenzi yao kwa mboe kwamba bwana anaumia kule ni kweli anaumia na mimi nafahamu naweza nikathibitisha hivyo kwa sababu mimi mwenyewe nimekaa gerezani kwao nafahamu maisha ya gereza jinsi yanavyokuwa hata kwa usiku mmoja jinsi yanavyokuwa magumu unaona kwa hiyo wale wanaosema hivyo labda mimi naweza nikatafsiri kwamba wanasema katika humanitarian perspectives kwamba bah jamani mimi ningeweza kutamani hata tu aachiwe bwana kama inawezekana si aka yani vile lakini sio kwamba labda wanasema kwa nia mbaya eh kwamba mboe akili na hiyo ni matamanio tu kwa mimi kunaomba niishie hapa watu wengine waendelee. Asante wakili msomi pita madereka na muona Andrew anataka kupasua mic hapo lakini kwenye kiu yupo proton kwanza. Proton karibu kwanza. Utafuata Andrew kisha atakuja CY. Okay okay asante. Kuna watu sasa hivi wanalialia sana. Oh mboe chadema fanyeni mboe atoke sijui nini 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 hebu tujiulize kwani aliyemkamata mboe mwanza na kumsafirisha usiku na kuja kumfanyia kwa kikatili ni nani aliyemkamata mboe kikatili mwanza tena kwa kumteka na kumleta mpaka Dar es Salaam na kumfanyia searching usiku na kumpeleka mahakamani na kuita vyombo vya habari na kutangaza kwenye vyombo vya kimataifa kwamba mboe ni gaidi na alitoroka nchi na wenzake wameshafungwa ni nani yalipotea sema haya maneno wanachadema walilalamika wakasema jamani rais unamuonea huyu mtu funga na nifuta kesi fanya nini rais akasema bwana mahakama inani iiprove IGPC lo kaja kawaambia wanachadema nyinyi wanachadema chini makelele nyinyi mnasema sijui huyu kiongozi wenu ni nani ni nani malaika Kamuulizeni kama ni kama ni kweli kama ana nani ana swali kweli na ni Mkristo atawaambieni Leo kesi imeanza kunguruma mahakamani Mashahidi wa Jamhuri mmoja baada ya mwingine leo tuko shahidi wa 12 yanayotokea mahakamani tunayaona wazi jaji anapambana kwa nguvu zote kuhakikisha walau ana balance mzani kwa sababu mzani umekuwa mzito sana mambo yamekuwa mazito yamewaelemea 
badala muende mkamlaumu aliye aliyeyafanya haya yote mnaanza kuwalaumu Chadema. Hivi kwa mfano kaka Nkuba wewe unaye walaumu Chadema unataka Chadema wafanye nini? Yaani unataka Chadema wafanye nini ili Mboe yatoke? Chadema ndio aliyomkamata Mboe. Chadema ndio amemshtaki Mboe. Chadema ndio aliyoitangazia dunia kwamba Mboe ni gaidi. Haya wewe unataka Chadema wafanye nini ili Mboe yatoke? Hivi Mazira ambayo Mboe amefanyiwa na serikali ya CCM ndani ya miaka mitano iliyopita kwa historia fupi tu ambayo mimi nimeisikia amevurugiwa amevunjiwa miradi yenye gara, yenye thamani ya takriban bilioni kumi, 10 billions zimevurugwa kavunjiwa bilikana zikavurugiwa mashamba yake Morogoro wafanya kazi wake wameuliwa wengine wame, kavunjiwa yote yale kafanyiwa leo tena kababikiwa kesi ya ugaidi unajua kuna nyakati huwa inafika hatua moyo wa mtu unakufa ganzi Mfriman Mboe alipotoa kauli kwamba yuko tayari kukaa jela mwaka mmoja miwili hata miaka ishirini nilimradi haki isimame nilimuelewa mambo mangapi madhira mangapi yamefanywa na serikali hii leo aje aogope kukaa unajua sisi tunaogopa gerezani binafsi hata mimi ukiniambia niende gerezani hata siku mbili ki kweli nitaogopa sana lakini kuna nyakati unafanyiwa maovu mpaka inafika nyakati unakubali hata kufa hiyo ndio state ambayo mheshimiwa Freeman Mboya ameifikia sema tu yule baba ana moyo mkubwa sana siwaelewi nyinyi vijana mnao kuja hapa na kuanza kuilaumu chadema unataka chadema wafanye nini unataka tundulisi waje aingie pale aenda kamteke jaji am, a, a, nania amteke am, kiingie basi wala kwamba mtoe mboe kwa sababu haiwezekani machadema hawana namna yoyote wanaweza wakafanya kumtoa moyo gerezani kwa sababu tayari kesi iko mahakamani mimi mimi ni mwanachadema ninasema hivi jamhuri wanachokifanya mahakamani kwanza wanafanya delaying tactic hawaji mahakamani on time wanapoteza muda wa mahakama na hayo yote wanayafanya kwa sababu hawana ushahidi kila anayefuatilia anaona ushahidi unaotolewa pale hawana ushahidi binafsi binafsi Mpa, nili, 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 mwanzo nilikuwa naumia sana nilitamani mboya atoke mapema sana lakini kwa sasa mwili umekufa ganzi nataka kesi iende mpaka mwisho mashahidi wa serikali wa, 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 waje wote 24 katika mashahidi wale wanaotakiwa kuja mahakamani upande wa utetezi IGP silo yupo Ninatamani ni muone IGP silo pale ahojiwe kuhusu upigwaji risasi wa tundulisu kupotea kwa beni sana kwa sababu hii kesi msiichukulie poa hii kesi ni silaha kubwa sana kwa chadema ndio maana wana sisi ya mzasa hivi wanalia sana wanatamani hii kesi ishi hata kesho wakati ni wao wenye walio ipeleka makamani kwa sababu hii kesi imebeba agenda nzito sana kwenye taifa hili yani hii kesi kwa mtu yeyote mwenye akili timamu ambaye hapendezwi na mauaji ya watu yaliokuwa yakiendelea hapa yakiendeshwa na watu wasiojulikana hawezi akatamani kesi ifutwe binafsi mimi mwenyewe ninajua mwenye kitu wangu Freeman ni mboya anapitia madhira makubwa sana kule makamani lakini whatever what they will do ninataka nione mashahidi ni muone lengai ole sabaya pale aeleze ni kwa namna gani yeye alitishiwa ugaidi nataka ni muone IGP silo akisimama pale aseme ilikuwaje imekuwaje matukio yote haya ya ya, ya 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 mauaji ya watu na watu kupotea yanatokea chini ya utawala wake mimi si mimi i don't care about hukumu watafanyaje kwa sababu inajulikana watafanyaje tunawajua majaji tunajua kwa sababu jaji mkuu ameshatoa maelekezo rais kashatoa hukumu jaji mkuu kashatoa maelekezo wamfunge wafanyaje kaka proton ni unazani watafanyaje ah inajulikana inajulikana sasa kama jaji kaka jimi naomba nikulize kama kama shahidi anayeenda kutoa ushahidi wa kuprove wa kuna nini wa, ku, wa kuprove beyond doubt kwamba mboe ni jaidi ni gaidi anaingia na notebook mahakamani na simu notebook yenye maswali na majibu anaenda pale anaangalizia majibu na bado jaji anatoa hukumu in favor ya huyo mtu wewe unafikiri una, una, una kuna hukumu gani nyingine itatoka Actually moyo atafungwa kaka proton lakini jaji huyo huyo kakataa kakataa vile vifaa vya kijeshi ambavyo vifaa vya kijeshi brother nikwambie huwezi kukazuia mtu kupokea kwenye chuma cha makama brother kwa mfano mimi naomba nikuulize ile 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 ameshindwa kuipokea kwa sababu ya hoja moja strong very strong attack kutoka kwa Peter Kibatala aliulizwa hivi 
Hivi mahakama hii inataka kuachivu nini kwa kuendelea kuendelea kupokea ushahidi unaokuja kinyume cha cha sheria? Kama sheria zinatungwa na bunge na ninyi kila siku mnazivunja hizi sheria kulazimisha kuingiza ushahidi huko mahakamani. Mahakama ina lengo gani? Hicho ndio kilichomtia aibu. Hata ule ushahidi wa kwanza ule ambao ilionekana kwamba mahakama imewazunguka imewasiliana ime na upande wa mashtaka na, ku, na kutoa nyaraka za mahakama kwa kupitia mashahidi bila kuonesha kitu wapi. Yes ka... Eh taarifa ni nitaka kutoa ni kwamba kwa jini eh jaji au hakimu kupokea kielelezo eh, eh au akakataa kielelezo cha kwenye kesi fulani eh, eh, kwa maana kwamba amekataa kielelezo haimaanishi kwamba wakati mwingine anamfeva anamfeva eh, mshtakiwa jaji akishakuwa na upendeleo jaji ambaye yuko very smart akishakuwa na upendeleo ili kubalance anachokifanya anakataa vile vielelezo ambavyo eh, hata kama vingepokelewa visingekuwa na madhara kwenye kesi yako alafu eh yani na naongea kama ikitokea jaji anakuwa yani tayari ameshakuwa na upendeleo vile vile leo ambao hata hata pokelewa vina madhara kwenye kesi yako anavikataa kusudi ya balance alafu ikija vile ambavyo ni vibaya kwako na anavyopokea hata kama havina sifa ya kupokelewa kwa hiyo eh, 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 kwamba kuna baadhi ya nani vimepokelewa vimekataliwa na, na jaji eh sina wasi ongelea kesi ambayo naongelea kwa ujumla kwa kile kesi yote nikitokea kama jaji hapo kama amekataa vile leo fulani eh haimaanishi kwamba hiyo inakupa indication ya kushinda kama kama hiyo jaji ana upendeleo kwa sababu anaweza technically vile vile za ambavyo havina madhara kwenye kesi yako wala hawezi kutia hatiani ndio anavikataa alafu vile vinavyo kutia hatiani hata kama havina sifa ya, ya kuingia kwenye ushahidi anavikubali kwa hiyo nataka tu nikupe hiyo taarifa taarifa pia naomba nitoe taarifa pia tafadhali tafadhali em tumwacheni kwanza proton ya conclude have to stamp taarifa endelea proton sawa nakupa 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 dakika moja sawa nashukuru kaka yani kwa hapa hapa ilipofikia yani kwa hapa ilipofikia there is no way we can blame chadema members for this what is going on hakuna namna yoyote na mtu yeyote anayekuja hapa kuwalaumu chadema yani ni kujaribu tu kuonesha ni mvivu kiasi gani wa kufikiria nafikiri kama tuna kama sisi tuna upendo mkubwa kwa mboe tuwalaumu hawa walio mbeleka mboe mahakamani kwa sababu hao hao ndio wenyeweza kwa maana we una 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 imani na mahakama. Yaani sio mahakama tu. Kwani tuna mahakama Tanzania hapa kakatwa hivi? Sasa tunafanyaje sasa? Kama kama imani na mahakama hatuna tunafanyaje sasa? The only way nafikiri hii kesi ya mheshimiwa Mboe inakuja kuwavua nguo hawa jamaa. The only way nafikiri mpaka hii kesi inakuja kuisha Tanzania nzima itasimama kudai katiba mpya. Na hicho ndo kitu ana sisi yemo wanakiogopa hapo. Ndio maana wanalialia hapa. Mboe aondolewe. Hivi wewe tangu lini mwana sisi yemekuwa na huruma ya Mboe? Mboe amefanyiwa Sasa hivi katiba mpya hatuna. Na wewe mahakama huna imani nayo. What is the way forward sasa tufanyeje? The way forward tuache kesi ishe kiamliwe kitakachoamliwa tusimame kama taifa. Tuone haki ikitendeka. Na from there to take action kudai katiba mpya itakayoleta usawa haki na usawa kwa kila mtu na uwajibikaji that is the only way full stop kaka nashukuru Asante sana kaka Kuba eh, kaka Proton na mwana Andrew sa Andrew karibu kutoka Andrew anakuja CY Asante sana eh, na pia panya panya na naye karibu baada ya siwa. Nashukuru na shukuru kaka Twahi. Nafikiri kuna kama alivyozungumza Proton hapa kuna uvivu wa kufikiri. Ukishakuwa na uvivu wa kufikiri basi kila kitu unachukulia kiurahisi tu. Moe kabla kuwa chadema ana familia yake, ana mke, ana na watoto. Kesi inavyokwenda watu wa kwanza kuwa consult ni mke wake na watoto wake. Yeye na naongea nao wakiwa wa kwanza kama jamani niko ndani na sitatoka. Then wanafuata chadema. Tusisahau hicho kitu. Sio sio kama mboi ni mki, ni, ni, ni mkiwa ana ndugu ana watoto ana familia. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni familia. Familia yake imeridhia mboi kuendelea kuwa ndani atoke kwa haki. Haya mambo ya kusema babuduni kasema no 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 no. We are not talking about babuduni hapa. We are talking about mboi na siasa za Tanzania bara. Sio za Zanzibar. Za Tanzania bara akina maalim safe sarifa ishaka ndani babudunia ishaka ndani kwa njia tofauti sio sana sana hii ya ya, ya, ya mboe hawakufilisiwa wale hawakuvunjwa enka za miguu wale walichukuliwa Andrew, Andrew 
Yes. Lakini lakini babu duni naye ni mtanzania na pia ameshakuwa e, mgombea mwenza wa wa uraisi kwa tiketi ya Chadema. E, kipindi cha ugombea uraisi wa Lowassa. Kwa hiyo ni mtu ambaye anajua Chadema vizuri, ameshaihudumia na pia ni mtanzania. Kwa hiyo ana haki ya kuzungumzia masuala haya. Tusilete okay. habari za utanganyika na uzanzi. Okay, sasa nasema hivi. Mimi nazungumza kwamba Tanzania bara na Tanzania visiwani ni nchi moja lakini zina pati mbili. Na siasa zetu ziko tofauti. Hiyo tukubaliane kwanza. Ziko tofauti kabisa? Utaki tutake tustake. Yaani jinsi tunavyoonesha siasa ya Zanzibar na huku bara tuna njia tofauti. My point ni kwamba hawa watu wanaokuja wote kusema oh Chadema, wengine wako Canada, si wako wapo na kunywa bia. It doesn't matter. Wana communicate na wana sheria wao. Nafikiri kati wana 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 wa nini hawa wa mawakili wazuri Tanzania Lisu ni mmoja wao ambaye ni makamu wa chama cha Chadema nafikiri yote hao wanayajua na Chadema ina, 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 ina mawakili wazuri wengi tu sasa hii mambo ukimbia kwa mboe aombe msamaha kwa kosa lipi unapoomba msamaha unakuwa umefanya kosa so far kesi iko mahakamani ni uchungu gani wa watu wanaokuja kusema kwamba mboe eh, aombe msamaha atoke mapema no mboe akae mwaka mmoja miaka miwili miaka mitatu it doesn't matter tunataka kuweka record kwamba serikali iliyopo madarakani na vyombo vyake vya usalama na sheria ni vya kihuni bila kufanya hivyo Tanzania wat, dunia haitajua nitakupa mfano mmoja bwana Twai unakumbuka waziri wa, wa habari alivotolewa pastora nje bwana nani rape na wewe wa Tanzania walilaani kile kitendo walipiga kelele lakini aliyemtuma yule kijana wa pastora alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam sasa record inaanza kurudi makonda amepelekwa ame, mahakamani sasa na haya mambo yote yataibuka upya kwa hiyo tunataka kuweka record wazi. Tusiende kwa siasa zenye pesa nyepesi pesi kwamba oh aombe msamaha yaishe. No. Kama kufungwa atakuwa hata kuwa mwanasiasa wa kwanza kufungwa duniani. Na kama kesi kiachiwa kiachiwa kwa, 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 kwa kufuata sheria na yeye hata kuwa mtu wa kwanza lakini nataka kuweka record vizuri kwa sababu mambo ya kuburuzana haya lazima yafike mwisho. Sasa wote wenye mapesi sasa, sasa kaka Endu kaka Endu nakuuliza na swali kidogo. Ndio ndio. Unataka mheshimiwa Mboe atoke kwa namna gani? kwa njia ipi. Okay, nataka Mboe atoke kisheria. Bas, Am... full stop. Hakuna negotiation. Sheria namna gani labda ikakatwa hizi kama utanuruhusu um Ah, uh, uh, si wai, samani. Utapata Utapata nafasi yako. Ngoja tumalize. Si wai, si mbili kaka Endu wa Malizie. Ngoja tumalize. Nakuja na muda mfupi. Kwa sababu unasikia kaka Twai, unasema hivi tupate sheria. Distract nafikiri. Endelea yeah, exactly, lakini. Exactly. Tufate sheria kwamba amehukumiwa IGP watu mtukufu amesema kwamba ana ushahidi wa kutosha. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema kuna wenzake mbo wameshafungwa. Kwa hiyo sisi kama wa Tanzania tunataka tuone waliofungwa wale watu wawili waliofungwa wengine waliofungwa kwenye kesi ambayo tuwajue ikatakofika kesi mwisho. Na IGP akiingia kizimbani astolea ushahidi wa Tanzania kwamba Mboe alikuwa na mabomu, alikuwa na bastola, alikuwa na risasi, alikuwa na vifaa vyote vya kulipua nchi. Then tujue kwamba tulikuwa tunaongozwa na gaidi. That's what we want. Hatutaki achiwe kiujanja ujanja, alafu kesho wasema ah, ni msamaha wa rais uliyomtoa tu, lakini huyu jamaa alikuwa gaidi. No. Twende mpaka mwisho. Sio miezi tisa tu, hata kiwa mi, 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 miaka kumi. Tuendelee tu. Maisha yanaendelea. Tuende tunataka kuweka record kwamba hawa watu ni wahuni hawawezi siasa za upinzani kwa sababu shida ilimweka Mboe ni katiba mpya shida ilimweka Mboe tumeona hata nani huyu, huyu nani huyu speaker wa bunge amefukuzwa speaker kwa sababu ya uraisi kwa hiyo mama ni muoga kwa mtu ambaye anataka uraisi tumeshaona hilo moja kwa moja kwa hiyo tunataka tuwa record kwamba Mboe aachiwe kisheria sio kiurafiki hakuna urafiki na na na, na, na watu waliokuweka ndani hakuna kama Mboe angekuwa ameuza madawa ya kulevya Alafu jaji anasema bwana tukubaliane lipa hii na hii afu tukuachie muuza madawa atasema sawa kusudi biashara yangu iendelee mboe anachokipigania bado anakiamini hata toka kwa siasa za ulagai za kutuma o sijui zito kaongea na ma, uh, we don't care about anyone tunataka chadema wenyewe waamue na familia yake kwa hiyo siasa za kusema kuna watu wako ubeligijwa na kunywa bia hata kwenye msiba mnazika leo kesho watu wanaenda harusini it doesn't matter kwa hiyo sio mboe akifungwa lisu asile nyama au watu wengine tusifanye harusi 
hiyo hayo ni mawazo ya kizamani maisha lazima yaendelee yuko gerezani maisha mengine yaendelee kwa chama kujengwa niko namba na? ndio taarifa ndio ndio Ernest tabana sipoke taarifa hapo sasa jamani mpaka mwishoni mpaka mwishoni asante sana kwa kusahau sasa tu ili naomba nitoe tabana tu ili naomba nilinde naomba nimalizie tu kwa hiyo unachosema kwa kwa ndio sikuta taratibu Nashukuru sana kaka Twaili. Wanaompenda sana Mboye, wangejitokeza kumwambia mama kwamba umezikosea mama huyu jamaa hakukimbia nchi, alikuwa hapa hapa. Kama angekimbia nchi, wangemkamata immigration kwenye mipaka. Mama, usiseme hivyo, huyu jamaa anasema ajipie na ushahidi, hamna mtu aliyefungwa. Yaani hao ndio wangekuwa na onyesha ya mapenzi yao, lakini Mboye yuko ndani, mnaona kabisa kwamba ili bomu linalipuka karibuni mnaanza kusema oh mboe aonge hakuna cha kuongea sheria ifuate mkondo wake mpaka mwisho kwa hiyo sisi kesi tunataka iende mpaka dakika ya mwisho iwe mvua iwe jua tunataka tuone matumbi yanapomwaga maji full stop asante sana asante sana kaka Andrew kwa mchango wako mzuri sasa karibu kaka CY tupate mchango wako asante <laughs> Eh, naam, asante sana kaka Tahiri na nashukuru na poleni sana kama nimeonekana mtovu wa nidhamu. Ninaingia barabarani nilikuwa nimesimama tu kitambo. Sasa ninasema tu kwamba mchango aliosoma mwenzetu aliomaliza nilikuwa najaribu kufanya hiyo rejea. Mwenye kitu wangu alisimama kwenye chombo cha BBC akatoa kauli alizozitoa kuhusu kesi inaendelea mahakamani haikuwa hekima kwa sababu alikuwa amegusa haki ya mtumiwa ambaye yuko mahakamani kwa sisi ambao tumesoma sheria na sio wanasheria lakini tunauelewa kidogo tunaweza tukazungumza kwa kujiamini kwamba alikuwa na washauri yeye kama rais wa nchi na amejeshi mkuu wa majeshi yetu ya ulinzi na usalama lakini kutoka akazungumza kama alivyozungumza kwa hiyo ni haki kwamba wananchi la ya wake waweze kujadili na kutathmini hayo aliyoyasema Mboe atatoka gerezani au atafungwa Mheshimiwa Mboe atafanya uamzi huo peke yake haki haiwezi kununuliwa japokuwa tunaelewa kwamba haki sasa hivi lazima inunuliwe ukiwa na shida yako ukiwa na hatia yoyote ila hata kama ni kusingiziwa kama hauwezi kununua haki yako hutaipata kwa hiyo tunafanya nini? Lazima tuendelee kuleza awareness. Kauli za viongozi wetu sio za kufanyia dhihaka. Wanapokuwa wanaongea kwa kukosea basi watoke waombe msamaha kwa wananchi wa Tanzania wanahitaji viongozi watakaoambia ukweli. Wa Tanzania hawahitaji hadaa, dhihaka na kufanyiwa kini macho. Hivyo basi wale wanaofikiria kwamba kesi ya mheshimiwa Mboe ni ya chadema au inawahusu wale peke yao e, ni situmia lugha za rangi ni kwamba hawaelewi na wao bado ni mzizi wa tatizo lilopo wanawakilisha kundi kubwa la laia ambao wako magerezani maabusu ambao hawana haki nilisema kama viongozi wa kubwa wa kisiasa wanaweza kapita katika hayo mahakamani mawakili ma ma jaji au mahakimu wanaonekana bayana kwamba hawafuati sheria au katiba ya nchi hawailindi wala kuitetea kwa wivu mkubwa hatuwezi kusema kwamba kwa sababu ni mwenyekiti wetu tuje hapa tuendelee kutetea yale ambayo nafsi zetu zinatoshuhudia kwamba rahasha kwa wela wa wangu kwa elimu dogo ambayo nimeipata yalitakiwa yaende vyema zaidi. Ni kwa nini nasema hivyo? Yapo mengi wanayoyasikiliza na wanayafanyia kazi. Na hata Mheshimiwa Rais anavyokwenda anasema kwamba tunaenda kuyadai mafuvu yetu. Ni kwa sababu tumeandika na wamepokea maoni na wanayafanyia kazi kwa sababu kampeni zimeshaanza muda mrefu. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinafanyika kwa bahati mbaya katika nchi yetu kitafanyika kwa bahati mbaya lakini unapokuwa una nafasi ya kutathmini na kuhoji kwa hiyo washauri wanamshauri nini anapokuwa anakwenda kuongea kwenye vyombo vya mataifa mengine kama BBC na kuingilia uhuru wa mahakama na tukai kimya kwa sababu ni mwenyekiti wetu au rais wetu la hasha tunapokuwa tunaongea ili wasikie kwamba bado tunadai hakitendeke kwa laia wetu 
na sio mboe peke yake ni kundi dogo sana la mboe na wenzake wanao fuatiliwa lakini wanawakilisha kundi kubwa sana la laia wa Tanzania maskini wasioweza kupata haki zao kwa mtadha huo ni wape lai ni wasii sana kwa unyenyekevu na upole tafadhali makada wenzangu na viongozi wenzangu tuache ushabiki basi kama hatuelewi mwalimu alisema kwamba ujinga ni ignorance ukishaelekezwa basi zinduka sirudie tena upumbavu ni kipaji kama urefu na ufupi mwalimu alizungumza watu wakacheka mkiangalia kauli zake tusicheke kwenye mambo ya msingi yanayogusa haki na usalama wa raia wetu maisha watu yanaondolewa yanapotoshwa yanaondolewa watu wanauawa pasipo sababu yoyote vyombo vya ulinzi na usalama havichukui hatua yoyote hakuna mtu yote ambaye anawajibika watu wanakula rushwa haki hazitendeki watu wawajibishwi mkuu wa nchi anasimama anasema kwamba watu wale kwa urefu wa kamba zao watu wanavimbiwa anatakiwa kuchukua maamuzi kwa hiyo ni hali inayo tudai sisi ambao tunapunze tunapumua tuweze kuzungumza kwa mapenzi ya nchi yetu kuwahurumia watu wetu kwa sababu inakupasa kwa sababu viongozi tunao wanaweza siamke kesho na sisi tunaweza tusiamke kesho kwa hiyo tuache hofu tuache kujipendekeza na tuache unafiki tusitike mambo ya msingi kwa tima ya taifa letu na vizazi vyao. Asante sana. E, nashukuru sana kaka Siwa kwa mchango wako mzuri. Eh anayefuata kwenye kiu ni Panya. Panya karibu sana. Panya hausikiki. Mnanisikia? Eh ya ya tunakusikia. Karibu sana. Okay asante yeah. Yeah um yeah uh, asante ni. Uh, kwanza kuna watu wengi nakubaliana nao wale wazungumzia. Um, point ya msingi ni kwamba hata kwa mtu binafsi tuache masuala ya sheria pembeni tuache nini uwezi ukamsamee mtu ambaye haja kufanyia kosa uwezi ukaingia kwenye daladala ukamwambia mtu na kusamee na kusamee na kusamee na kusamee so atakuwa na wewe kichaa unasamee mtu ambapo kosa limefanyika then unakuwa na nafasi ya kusema kwamba nina fulani ninamsamee na huo msamaha ndio unakuwa na maana kwa mtu ambaye amefanya kosa. So ende tu uende tu po kariya kwa katikati hapo kila mtu anayemwona umwambia na kusamehe mtu aje kufanyia kosa. Watasema hii ni huyu mtu anatakiwa aende melembe huyu. So that's number one. Tukurudi huku upande wa huyu mheshimiwa tunazungumzia. Mimi I'm not a politician sina sina chama wala nini wala nini lakini ina mambo yanatokea kwenye jangu na niuma. Alright. Sheria is very very clear. Yes, rais ana uwezo wa kumsamehe mtu lakini anaweza kumsamehe mtu ambaye tayari amekuwa convicted by a court of law. Sasa kama rais anategemea aumbo ya usamaha kwa mtu ambaye hajafanya kosa. Yaani hapo hiyo kitu hiyo hiyo principle alone goes against sheria zetu zote inakwenda against universal declaration of human rights inakwenda sijui against 1000 years ya sheria ya kila aina ya sheria utakayegusa iwe usiju common law iwe roman dutch law siju iwe the napoleonic code all of them hizo zote hizo zina assume kwamba wewe you are innocent until proven guilty kama mimi niko innocent paka nimekuwa proven guilty by a court of law by a competent court of law wewe ni nani uje unisamee mimi na wakati sijafanya kosa na wakati mimi am innocent who are you na wewe ni mtu gani uje udemand ni kuombe msamaha na wakati sijakufanyia kosa who are you Anyway, hiyo this is very obvious. Kwa hiyo jamani mtu anaomba msamaha ni yule ambaye ana makosa hata mtu binafsi. Mtu amekukosea ndio anakuja kukuomba. Wewe umemkanyaga mtu kidogo maana samani kaka. Sasa wanatembea tu usema mtu samani samani au unaambia wewe niombe msamaha. Tutakuwa na kichaa. That's the first one. Kitu kingine ni kwamba watu wanakusema kwamba fulani akubali tu atoke. Ni kweli? Hiyo ni hiyo ni personal decision ya mtu mwenyewe. Na lazima tukubali kwamba sisi hapa tulipofikia Uh, kuna kuna famous saying ali, ali, imetoka kwa kwa, kwa kwa nani kwa Isaac Newton alisema kwamba kama yeye ameona mbali ni kwa sababu amesimama on the shoulders of giants 
kwa kama kuparaphrase kumparaphrase Newton kama sisi tulipofikia hapa na sisi tumesimama kwenye shoulders of giants kama kuna watu waliotutangulia sisi huko nyuma kwa sababu ya kupata matatizo wangeamua kuomba msamaha sisi ninaposema sisi na misa wa Afrika wote tusingefika hapa tulipofikia hata kwenye masuala ya dini ingalau mimi of course sio muumini kwenye masuala ya dini hata kwenye dini ingekuwa watu tu waombe msamaha yani umebanwa sehemu uombe msamaha kusinge kuwa na mkristo hata mmoja duniani hapa au kwa upande wa islamu kusinge kuwa na mislamu hata mmoja duniani kusinge kuwa mna concept inaitwa islamu kwa sababu hizi concept zote mbili ku survive mpaka hapa kuna watu walisema bwana this is our principle and we are standing with it na kuna wengi naweza nikawataja Martin Luther being one of them alipewa nafasi aliwekwa mahakamani akaambiwa bwana wewe hebu omba msamaha ngoma ishe hapa we let you free kuna very famous thing akaweka bible mbele yake akasema mimi ninachokifanya ninachokisema kama kime 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 kinzana na biblia au ndomba msamaha but what i'm saying is not against the bible my friend wewe ndio umekosa lakini i have nothing to apologize for martin luther huyo twende saint george the same thing saint peter the same thing saint paul saint barnabas wale 23 martyrs wa wa uganda wote hao walikuwa na principles hao and they stuck with it na kwa sababu yao ndio maana kuna kuna ukristo kuna ukatoliki kuna protestant na vitu vingine ingetua kuomba msamaha for the sake of kuomba msamaha ndugu zangu hata nyinyi mnaamini hizo dini you will not get there tukienda kwa islamu it's the same story kuna hadithi ya sorry kuna mtu mike is on tukienda kwa islamu same story mtu anajua hadithi ya bilal of course waamini usiamini lakini unajua kitu gani kilimtokea bilal ai imam hussein the grandson wa prophet muhammad ingekuwa issue tu ya kuomba msamaha si angemuomba msamaha yazid kwamba bwana tuombe msamaha ngoma isha akakataa he refused kata kata kwa sababu alikuwa na principle. Tukienda kwenye upande wa siasa, Nelson Mandela so many times aliambiwa bwana wewe omba msamaha tu kubali sisi tutakuachia ukakaa kwenye Transkai. Gandhi, Robert Sebukwe, Toivo wa Toivo, Nehru, Kenyatta, Mugabe, wote hao walifungwa na walikuwa na opportunity ya kusema tu bwana naomba msamaha bwana niachiwe. They refused, they stuck to their principles. Ukirudi nyuma uzaani kabisa. Socrates, a famous story of Socrates alivowawa alikuwa sentence to death. He was very yeah, alikuwa na opportunity ya kukimbia ya kuescape. Akakataa kwa sababu akisema nikifanya hivyo nitakuwa nimeunja sheria. Na mimi as a good citizen I'm abiding by sheria. I have been found guilty. Ingalau it was a trumped up charge lakini kwa sababu nimekuwa uh, mahakama imesema mimi ninaatia basi acha wa, wa carry out the death sentence. Kwa hiyo jamani sisi tumesimama kwenye shoulders of saints, tumesimama kwenye shoulders of giants, tumesimama kwenye shoulders wa martyrs kufikia hapa tulipofikia. Kama mtu ameamua mwenyewe kwamba this is my principle and i'm fighting for it mimi i respect that person for it sidhani kama wote tunakuwa na ujasiri wa kufanya hivyo lakini hawa kina mandela au kina gandhi na nini wote mandela mwana sheria gandhi mwana sheria uh, nani huyu robert sobuko alisomea sheria ingalau akwa ku practice sheria neru was a qc <laughs> mugabe was very le- well led what how are you have vitu akiwa sema no siwezi nikaomba msamaha kwa kosa ambalo usijalifanya au kwa principles zangu na wakati wengine interesting tidbit Bram Fisher the, the leading defense lawyer kwenye kesi ya Mandela 1964 yeye mwenyewe aliishia mahakamani vile vile hiyo aliishia mahakamani akafungwa and he died under house arrest Bram Fisher wote hawa walisimama because of principles na huyu Bram Fisher was very he came from a very prominent family of Africaners ingekuwa rahisi sana kwa yeye kusema jamani samani samani nimekosea nirudi ndugu zangu Afrikana nichukue kesi yote ingekwisha hakufanya hivyo he died in under house arrest na aliachiwa at the last minute unajua mtu anakufa baada ya wiki mbili ndio akamwachiwa akafa kwenye nyumba ya kaka yake kwa hiyo jamani mtu anavyo kwenye masuala ya principles we need to stick to principles na kama hao wanaoamini Mungu kila siku wanasema tunaamini Mungu 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 wala mifano chungu zima kwenye dini zao kwa nini hawafuati ambapo watu refuse to be to budge kwa 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 kwa, kwa, kwa madictator kama uh, Imam Hussein na kwa na, na Yazid Ibn Marwan wakina Peter wakina Barnabas the list is endless Anyway, ningependa tukuachie hapo. Mtu unaomba msamaha ambapo unakosa. Na wewe unapokea msamaha una, unastahili kukupokea msamaha kama kuna kosa. Mtu aje kukosea na kuomba msamaha umbie kichao ndoka zake. Asante. Asante sana panya. Ila mimi na swali moja kwa hapo panya. Eh? Tunajua kwamba katika haya masuala ya siasa eh, huwa kuna behind the scene deals eh, za kumaliza hizi issues. Yaani kuna kwa kuna deals za behind the scene kwa ajili ya kumaliza hizi hizi issues. Eh, kwa mfano unakuta eh, unakuta labda watawala wanataka wanatafuta namna ya kujaribu ku save face at the same time nyie ambao mmetendewa mme jambo fulani mnatafuta namna ya kuachieve your objectives 
Sasa kwani kuna ubaya gani ya kukaa kwenye meza na kudiskasi na kuzungumza na hawa ambao anyway hata kama tunaamini kwamba wanasigina sheria na katiba lakini ndio wana power wameshika wa, 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 wa mpini kwani kuna ubaya gani kukaa nao in the behind the scene deals kwa ajili ya kusolve issue kama hii Unajua uh, kukaa kuongea behind the scenes kuna watu wamefanya hivyo Mandela alikaa behind the scenes akaongea naye lakini wakati ule anaongea alikataa kuachiwa kutoka jela kinyume cha sheria Mifano iko mingi tu I can give it to you Ma, wakati Mandela wanasema walimpa ofa chungu mzima walimpa ofa ya kwanza atoke jela akakaa nyumbani kwake Transkai akakataa walimpa ofa nyingine wakamwambia bwana wewe ingo utaki kwenda kukaa huko basi renounce violence tu sema tu renounce violence sisi sisi tunakuachia akakataa wakati anaongea nao alisema mtaki kuniachie mimi mniachie as per the law and as a free man mniachie kwa hiyo jukumu la kwanza by the way nani kaka kakatoa heri jukumu la kwanza kwa hawa uh, watu wote hao wote 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 kuanzia sijui watu waji wa, wa polisi ma, ma, judiciary rais jukumu lao la kwanza ni kulinda katiba katiba amesema mimi am innocent kwa nini nije nikubaliane na wewe kwenye kuvunja katiba jukumu lako la kwanza ni kulinda katiba katiba inasema i am innocent kwa hiyo please don't break the law Okay, nashukuru bwana Panya kwa ma, kwa maoni yako na namuona Mheri ana ana blink hapo. Karibu sana kaka Mheri. Ah, uh, nakushukuru sana kaka Twahid. Sio kama nasikika.